ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ పర్యటనలోకి తీసుకుంటే మనం ముగిద్దాం ఇప్పుడు మొదట అనంతపూర్ వెళ్ళారు అంటే మొదట అనంతపూర్ అంటే కీలకమైన ప్రసంగం చేసింది ఒక ఒక ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేసింది నేను ఇక్కడే ఉంటాను కార్యాలయం పెడతానని చెప్పింది అనంతపురం ఇప్పుడు తర్వాత ఎక్కువ ఆయన కేంద్రీకరణ ఉత్తరాంధ్ర మీద ఎక్కువ కేంద్రీకరణ జరిగింది ఈ రెండు సందర్భాల్లో కూడా ఈ వెనకబడినతనము అనేది ఒక విధంగా తెలంగాణ వేర్పాటు వేరే రాష్ట్రంగా విభజన జరగడం ఇలాంటి ప్రస్తావనలు కూడా వచ్చాయి అంటే వాటిని ఆ తీవ్రంగా తీసుకొని ఎక్కడికక్కడ ఆ జోనల్ పద్ధతులు ఆ సమస్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుందా జనసేన పార్టీ అలాంటి ఆలోచన ఉందా అంటే ఖచ్చితంగా అనంతపూర్ కొనసాగింపు పెట్టి అంటే ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ వరకు మనం చూసుకుంటే అండి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక పార్టీ నడుపుతున్న నాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఒక పార్టీ ప్రెసిడెంట్ ఆయన సొంతంగా ఇల్లు కట్టుకోవడానికి ఆఫీస్ కట్టుకోవడానికి భూమి కొన్నారు ప్రస్తుతానికి వర్క్ చేసుకోవడానికి హోమ్ ఆఫీస్ కన్నా మా అందరికీ కూర్చోవడానికి అన్నా ఒక రెంట్కి కూడా తీసుకోగలిగారు ఆ విధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి పోస్ట్ పెట్టాం పవన్ ప్రస్తాన పటమటాన్ని సో ఆ విధంగా కంపేర్ చేస్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇప్పుడు దాకా సొంత ఇల్లు కట్టుకునే వ్యవహారం ఏమీ చేయలేదు అదేవిధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా సొంత ఇల్లు కట్టుకునే వ్యవహారం లేదు అద్దె ఇంకా తీసుకోలేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకుంటారని అన్నారు జగన్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అద్దె ఇంట్లోనే ఉంటున్నారు సో వీళ్ళు వీళ్ళు ముగ్గురితో కంపేర్ చేస్తే పవన్ కళ్యాణ్ గారు వీఆర్ ఫార్ అహెడ్ వీఆర్ ఫార్ కమిటెడ్ ముందుగా స్థిరపడ్డాం ఫార్ కమిటెడ్ ఆల్సో అంటే వాళ్ళకి నేనేమంటానంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు నలభై వేల స్క్వేర్ ఫీట్ జూబ్లీస్లో కట్టుకున్నారు కాబట్టి ఇది ఈ టర్మ్ అయిపోయిన తర్వాత ఎలాగ హైదరాబాద్కి రావాలి కాబట్టి అందుకు నువ్వు కట్టుకోవట్లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎలాగ నేను అపోజిషన్ లీడర్ అవ్వబోతున్నాను కాబట్టి నాకు ఉన్న ఇల్లు సరిపోతుంది ఇక లోటస్ పాయింట్ నుంచే నేను ఫ్లై అయ్యి అపోజిషన్ లీడర్ నాయకుడు చీఫ్ మినిస్టర్ అవ్వడం గ్యారంటీ ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రజలు కూడా రావాల్సి వస్తుంది కానీ దర్శనాలు కానీ లేకపోతే ప్రజా పెటిషన్స్ ఎక్కువ వస్తాయి కాబట్టి కొంచెం వెసులుబాటు ఉండాలి కాబట్టి తీసుకోవడం జరిగింది అంటే మొత్తం మీద విజయవాడకు రావడం అనేది అక్కడ ఆ రాష్ట్రంలో యాక్టివిటీ వీటి అన్నిటికీ బాగా ఉత్సాహపరిచి ఉందా అక్కడ మీ కార్యకర్తలకు మనకు అందుబాటులో ఉంటారు కదా న్యాచురల్లీ అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతున్నదంటే కానీ ఒక్కటి ఇబ్బంది ఉన్నారు కానీ వచ్చి రాగానే చంద్రబాబు నాయుడుతో కలిసి సచ్చిదానంద గణపతి సచ్చిదానంద స్వామి కార్యక్రమంలో పాల్గొంటాం అంటే దాని మీద కూడా మీడియాలో కథలు అంటే అది చంద్రబాబు నాయుడు కలిసే రండం కన్నా ఒక ప్రైవేట్ వ్యక్తి ఒక స్వామీజీ గారు గుడి కట్టారు దశావతారాలు వెంకటేశ్వరం గుడి కట్టారు వాళ్ళ ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది అంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు లెఫ్ట్తో వెళ్తున్నారని చెప్పి దేవుడు నమరు పూజ చేయరు అన్నది కాదు పూజ చేస్తారు మెడిటేషన్ చేస్తారు యోగా చేస్తారు ఖచ్చితంగా కానీ కానీ అందరు ఇంప్రెషన్ అది ఇప్పుడు రెడ్ షర్ట్ వేసుకుని ఉంటే లెఫ్ట్ అంటారు ఎల్లో షర్ట్ వేసుకుని టీడీపీ అంటారు పింక్ వేసుకుంటే టీఆర్ఎస్ అంటారు మనం అవునా అన్న కాదని అన్న అదేవిధంగా మన లెఫ్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లెఫ్ట్ లీనింగ్స్ ఉండేటప్పటికి ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా కొత్త క్వశ్చన్ చేస్తామంటే ఆటోమేటిక్గా దేవుడిని కూడా నమ్మరు దే దేవుడిని ఆ వ్యవహారాల్లో పార్టిసిపేట్ చేయరని ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఎక్కువ శాతం వాళ్ళు సో ఆ విధంగా కాదు ఆయన సో అందుకని గుడికి వెళ్ళడం జరిగింది అక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా విఐపీ ఒక చీఫ్ మినిస్టర్గా ఆయన్ని ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది స్వామీజీ దగ్గర కూర్చున్నారు స్వామీజీ దగ్గర కూర్చున్నారు ఇద్దరు అక్కడ పెద్ద రాజకీయ విషయాలు ఏం మాట్లాడతాం దానికి ట్వీట్ కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారు అన్నారు నేను సోషల్ పొలైట్నెస్ లేదా ఏదో పలకరింపుల్ని అదేదో రాజకీయ అంశాల కింద డిస్కస్ చేయడం డిబేట్ చేయడం సరికాదు నేను ఎవరు కలిసినా కూడా నేను నమస్కారం ప్రతి నమస్కారం ఉంటుంది నేను ఎయిర్పోర్ట్లో కూడా వెళ్ళినప్పుడు లేదా ఏదైనా ట్రైన్ కానీ బస్సు కానీ లేదంటే కార్లు వెళ్ళినప్పుడు కనపడితే ఖచ్చితంగా మాట్లాడతారు ఎంతోమంది పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఈరోజు లేటెస్ట్గా పెద్ద ఆయన ఆయన కొడుక్కి పిలవడానికి పెళ్ళికి పిలవడానికి వచ్చారు టీడీపీలో ఇంపార్టెంట్ లీడర్స్ అది పెద్ద ఇబ్బంది ఏం కాదు